ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തി നോക്കി എല്ലാവരും അല്ലെ ഏത് ദിവസം അസംബിൾ ചെയ്തേ പറഞ്ഞു പ്രോബലിന്റെ ഫോമിലെ വേഗം ദേവാനന്ദ് പ്രോബൽ ഡി ഗോൾ ടു number of favorable outcome by total number of outcome ee rendu given probabilities le aarana greater or lesser nam ingena compare cheya paris cheya divide 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 edittu cross multiply edittu total number by hmm അത് പ്രോബിലിറ്റി രണ്ട് വിളിച്ചു നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിൽ ആരാണ് വലുതാറ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ ആലോചിച്ചു ന്യൂമറേറ്റർ വലുതാ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതായ മറ്റെ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ അല്ല ന്യൂമറേറ്റർ വലുതായ ഫ്രാക്ഷൻ വലുതാണെന്ന് അത് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ ജനറലി അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനിൽ വലുതും ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അന്നൊരു സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ് ഒക്കെ മാക്സിമം മതി കേട്ടോ മൂന്ന് ദിവസം തീർക്കാൻ നയൻ ടെൻ ആൻഡ് ഇലവൻ അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആവും ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരി എത്ര നമുക്ക് മൊത്തം ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അലീഫെ എത്ര മൊത്തം ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എങ്ങനെയാ പത്തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് 
പത്ത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഉള്ളതാണ് അത് നയന്റി ആയത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചു അതിന്റെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറിന് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് എണ്ണി നോക്കുവാണോ ചെയ്തേ എണ്ണി നോക്കി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ എണ്ണി നോക്കിയ ആവശ്യമുള്ളിജിറ്റ് <laughs> numbers എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് എക്സെട്രാ നയൻറ്റി നൈൻ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആട്ടോ വൺ ടു നയൻറ്റി നയൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുണ്ട് അല്ലെ വൺ ടു നയൻ ഒഴിവാക്കണം തൊണ്ണൂറ് പേരെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എത്ര പേരല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കൂട്ടത്തില് ഇതില്ല പ്രോബിലിറ്റി <laughs> 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 സാർ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ എഴുതിയേക്കണത് one more minute for that question
കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനിങ് ആയിട്ട് ജഫ്നോസ് ഒരു ഒന്ന് തൊട്ട് അമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒരു ബോർഡ്സിൽ എഴുതിയിട്ടു അതില് പ്രൈം നമ്പറും മൾട്ടി അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉള്ളത് ഉണ്ടോ നോക്കേ ഏതിനായിരിക്കും <laughs> ഏതിനായിരിക്കുന്നു <laughs> 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 1 to 50 1 to 50 50 50 50 50 50 50 50 50 മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് പത്ത് പേരുണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിട്ട് പറയാം എനിക്ക് തിരക്കല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോണം സമയമില്ല വേഗാവട്ടെ എഴുതി നോക്കാതെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കണേ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ വരിക ഉണ്ടാവോ <laughs> മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ 
അപ്പൊ ഏതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഗെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ നല്ലത് ഫർസാന പ്രൈം ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാ എഴുതണം <laughs> 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 സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്സിന്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ അവസാനം എടുത്ത് പറയണം ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഗസിങ് ഈസ് പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇല്ല എന്തോ വേഗം ചെയ്ത് വേഗം ഒരു മിനിറ്റോടെ മതിയുടെ അലവൻ തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ധാരാളം മീനിങ് ഒന്ന് പറയാൻ കേൾക്കണേ എന്താ ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്ന ഒരു ബാഗില് റെഡ് മൂന്ന് മുത്തും ഏഴ് ഗ്രീൻ മുത്തും ഉണ്ട് മറ്റൊരു ബാഗില് ഇതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ട് ഇതില് റെഡ് മുത്ത് ഏത് ബാഗിലാ കൂടുതൽ വരുന്നേന്ന് ഏതിലാ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ വരാ റെഡിന്റെ ആൻസർ എന്താ സെക്കൻഡ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി സെക്കൻഡില് 4/12 4 by 12. So, you know, this walk is the same as the walk. One red and one green more than one. 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 One green more than one green. One red and one green more than one. One red and one green more than one. 
ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് കൂടി കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ നേടാം ഇതിൽ ആരാണ് വലുത് ത്രീ ബൈ ടെനും വൺ ബൈ ത്രീയും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയനും ടെന്നും ഇസ് ഗ്രേ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വലുത് നമ്മൾ പറയും സെക്കൻഡ് ബാഗ് ഇസ് ദ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അല്ലെ ബെറ്റർ ഗെസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഡൗട്ട് ചോദിച്ച വേഗം ജിയോമെട്രിക് പ്രോബിലിറ്റി ഹെഡിംഗ് ജിയോമെട്രിക് probability geometric probability ഇപ്പൊ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ചില ഫെസ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ എക്സിബിഷൻ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫൺ സോൺ ഉണ്ടാകും എന്റർടൈൻമെന്റ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഗെയിമുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ അവിടെ നമ്മളൊരു ആരോ ബോർഡിന്റെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ട് ആരോ ബോർഡിന്റെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ആ ഗെയിം ഇത് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒരു സംഗതി എന്താണ് ആ ഗെയിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ ഇമേജ് കാണിക്കാം ഇതുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടോ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഗെയിമിന്റെ ഒരു 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 മെത്തഡ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് എങ്ങനെയാ സഹദ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കാം വിൻ ചെയ്യുന്ന ഗെയിമില്ല നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഈ നല്ല ഷാർപ്പ് നീഡിലുള്ള ആരോസ് നമുക്ക് തരും അല്ലെ ചിലപ്പോ അത് നല്ല ദൂരത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ ബോ ആൻഡ് ആറ് അമ്പും വില്ലും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് അമ്പും വില്ലും വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ കയ്യിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയുന്ന ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അത് ചെറിയ ബോ ആയിരിക്കും സോറി ചെറിയ ആരോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പേനയുടെ പകുതിയൊക്കെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും ഇത്രയും പകുതി ഇത്രയും വലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും പെന്നിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ഷാർപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എറിയും എന്റെ എവിടെയാണോ അത് കൃത്യം പോയി കുത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടും പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് വരും റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ ഒരു വൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും കൃത്യം അവർക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് അറിയാനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും നമ്മളത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആ പോയ വഴിക്ക് ചുമ്മാ ആരോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഈ പണി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല നമ്മളാരും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു സർക്കിൾ ഓക്കെ ഈ സർക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഇവനിങ്ങനെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവിഷൻ എന്റെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഇതില് ഗെയിം ഒരു അല്പം ഡിഫറെന്റ് ആണ് സംഗതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയണിൽ നമ്മളുടെ ആരോ ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയണിൽ എവിടെയെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരോ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കിട്ടില്ല ഇതാണ് ഗെയിം എന്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാനൊന്നും പാടില്ല നമ്മുടെ ട്രെയിനിലൊന്നും അല്ല 
നമ്മൾ വെറുതെ പോയി ആരോ അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആരോ കൃത്യം ആ പോർഷനിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്താ വേണ്ടി ചോദിക്കും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും നിഹാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി വരിക നമ്മൾ അറിയുന്ന ആരോ ഇതൊരു ചാൻസ് ആണല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ ലെക്ക് നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന ആരോ കറക്റ്റ് ആ ഷെയ്ഡ് റീജനിൽ വന്ന് കുത്തി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് വേണം വേഗം പറ ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി വരിക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി കേൾക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരീത എന്താ പ്രോബിലിറ്റി വരിക വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വരിക എന്നാണ് പരീതിന്റെ അഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇല്ല ശരി എങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ സപ്പോസ് ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതില് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി വരിക ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഒന്ന് പറയാം ഫാരിസ് ഫാരിസ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും വരിക വൺ ബൈ ടു വൺ വരും ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഒരു വൺ ശരി ഇഫ് സോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളാം അടുത്തൊരു കേസ് അത് എങ്ങനെയാണോ സർക്കിളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് പോർഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നത് കണ്ടോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് റീജിയണിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആരോ ഈ കാണുന്ന ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാൻസ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് പറയും ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും ഫാത്തിമ ആൻസർ ആൻസർ ഇതിന്റെ ആൻസർ പിന്നെ ആൻസർ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല ശരി ആലി അലി സാം ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതിന്റെ വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് എന്താ കാരണം എങ്ങനെയാ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവന് വൺ ബൈ ടു ഫീൽ ചെയ്തു ശരി എന്താണ് ഫാത്തിമ ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ഇവിടെ അറിയില്ല അറിയില്ലാത്തതിനാണ് സന്തോഷം അറിയില്ലാത്തതിന്റെ സന്തോഷം ഏ ഫാത്തിമ ജുമാന എന്താ നമ്മൾ ആൻസർ പറയാ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണോ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഒന്ന് ആ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഫാത്തിമ ഇതിപ്പോ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ കേസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഉറപ്പാണോ അത് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇവിടെ അത്ര ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി കേട്ടോ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സിനെയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാലാമത്തെ ഫിഗറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം 
ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേരെയും നാലാമത്തെ തീർന്നു കമ്പയർ ചെയ്തു കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ എന്താണ് ആദ്യ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ള പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റി വൺ ബൈ എയ്റ്റും വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ അത്രയും കൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഫിഗേഴ്സിനുള്ള പ്രത്യേകത കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലും പ്രത്യേകത കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സില് അബ്രാർ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോടാ ഇതും <laughs> ഇതും സർക്കിളിന്റെ ഡിവിഷൻ തന്നെയല്ലേ നോക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പരാമർശം എന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കൃത്യം പ്രോബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നേരത്തെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം മറ്റ് കേസിലെ ഡിവിഷനും ദൈവ ഡിവിഷനും എന്താ വ്യത്യാസം എന്താണ് വ്യത്യാസം സഹദ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ കറക്റ്റ് വേർഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാട്ടോ സഹദെ ആദ്യത്തെ കേസ് കുറച്ച് കമ്പ് പറയുമ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാം വർത്തവേ ആദ്യത്തെ കേസ് കുറച്ച് കമ്പ് പറയുമ്പോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആദ്യത്തെ സെന്റർ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ട ആ അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒക്കെ സെന്ററി കൂടെ എന്നുള്ളതല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഒന്നോട് പറഞ്ഞടാ ഈക്വൽ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ട ഈക്വൽ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രത്യേകത ആദ്യം മൂന്ന് ഫിഗറില് ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ആണ് എട്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് എട്ട് പോർഷനും ഒരുപോലെയാ കണ്ടോ എട്ട് പോർഷനും ഒരേ വലിപ്പാണ് ഒരേ ഏരിയ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നാല് പോർഷനും ഒരേ വലിപ്പ രണ്ട് പോർഷനും ഒരേ വലിപ്പ പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും വലിപ്പം സെയിം ആണോ അല്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്തത് അപ്പോ വെൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വലി വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടം നമ്മൾ വേറെ പല വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ താഴെ എഴുതി the probability the probability the probability of the probability of getting the probability of getting a particular region a particular region within a figure within a figure is defined as is defined as probability equal to probability is equal to thare uh, area of shaded region area of shaded region divided by total area of the figure divided by total area of the figure divided by total area of the figure edile 
ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോമുല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ആയ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സൈസിൽ തന്നെ ഇപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എക്സൈസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും എക്സൈസ് ടൂവിലെ ബി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെ നോക്കി എക്സൈസ് ടൂവിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ബി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സപ്പോസ് ചെയ്യും ലെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് റീജിയൻ ഈക്വൽ ടു എ ഓരോ റീജിയന്റെ ഓരോ പീസിന്റെയും ഏരിയ നമ്മൾ സ്മോൾ ആയിരുന്നു എ ആണോ എക്സ് എന്നോ എന്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഏഴ് ടേംസിൽ ഏതാ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ വരിക ജുമാന ജുമാന നജീബ് ഏന്ന് തന്നെ വരും ടോട്ടൽ ഏരിയ ഫോമുല നിർബന്ധമായി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വലിയ കാര്യമായ സ്റ്റെപ്സും കാൽക്കുലേഷനും ഒന്നും വരുന്നില്ല നമുക്കുള്ള ഫോമുല നിർബന്ധമായും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു area of shaded region divided by total area എന്നെങ്കിലും ഫോമുല നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു a by 8a a മേ ഗഡായി പോ 1/8 ആൻസർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നു ഒരു നേരം പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റ only if the portion is equally divided അത് മറന്നു പോകരുത് ട്ടോ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ആയ കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ആണോ വരുവൺ ക്ലിയർ പ്രിയ തുടം പറഞ്ഞോടെ ഇപ്പൊ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിപ്പോ നമ്മുടെ അതേ എക്സൈസിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടുത്തെ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനും ഷെയ്ഡഡ് അല്ലാത്ത പോർഷനും ഒരുപോലെയാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഷെയ്ഡഡും നോൺ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനും ഒരുപോലെയാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക മത്സാബിത്തെ നോൺ ഷെയ്ഡ് രണ്ടും ഒരുപോലെ രണ്ടും ഒരേ പോലെ പക്ഷെ ഷെയ്ഡ് കുറച്ച് അധികം സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈനോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോർഷനും ഒരുപോലെ ആകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഫാത്തി മാനേഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളെ ഫിഗറിൽ എക്സാക്ട് ഇതേ സെന്റർ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇഫ് വി ഡ്രോ a line like this ഈ ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കി ഈ ലൈൻ നമ്മളുടെ മൊത്തം ഫിഗറിനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ നാല് പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒരേ പോലെ പുതിയ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാത്തിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചില കോഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ചില വരയൊക്കെ വരച്ചു കഴിയുമ്പോ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തൊട്ടുമ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് റീജിയൻ ഏത് എടുക്കും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ആ ഫ്രണ്ട് ഫാത്തിമ ഷെയ്ഡ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരിക ഷെയ്ഡ് അത് മൊത്തം ഏരിയ അല്ലേ പോറേ ഷെയ്ഡ് എല്ലാ പോർഷൻ നമ്മൾ ഏത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഷെയ്ഡ് ടു എ മൊത്തം ഫോർ എ ടു എ ബൈ ഫോർ എ കട്ടായി പോകുമ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ക്യാൻസൽ റെഡി ആവും ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ജോമെട്രിക് പ്രോബിലിറ്റി ഇതിൽ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത കേസ് നമുക്ക് വരൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിലെ എ ചെയ്യണം ബിയും സി മോൾഡ് ചെയ്യാൻ ബോർഡിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂവിലെ എയും ഡിയും ഇയും ചെയ്യണം 
ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഫിഗർ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം വരയ്ക്കണ്ട ഫിഗർ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി എക്സാമിന് അത് നോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കും മീൻസ് പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കും വൺ ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ വൺ ലേ ഇതേ വൺ ലേ കിട്ടിയോടോ അല്ലേ ഏ നമ്മൾ എടുക്കും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എ ബൈ ഫോർ എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടും ബാക്കി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റൂല ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വേഗം വല്ല ബി സി ലൈൻ ചെയ്യാൻ ടൈം കളയുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോർഡിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് വണ്ണില് ഡി തൽക്കാലം ചെയ്യണ്ട നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ടോപ്പിക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവണോ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലെ എയും ഡിയും ഇയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാം ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കണം
second le a complete arna hem raise the second le rendu 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 moonu verga kittundu vega avade second le moodu pass aayiki ഓപ്ഷൻ <laughs> അമീൻ കേറ കേറ ചെയ്യാൻ പറ്റോ സെൻട്രൽ റെക്കോർഡ് ലൈൻ വരച്ചു സെൻട്രൽ റെക്കോർഡ് ലൈൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതിയോ അതിനെട്ട് ഷേഡർ റേ ചെയ്യണം ഷേഡ് ചെയ്യാത്ത റേ ചെയ്യണം മാറ്റി മാറ്റി എടുത്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോ സെൻട്രൽ റെക്കോർഡ് ഒന്ന് ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവോ നമ്മൾ വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഷേഡ് ചെയ്യാത്ത റേ ചെയ്യുന്നത് ചെറുതല്ലേ ഷേഡ് ചെയ്യാത്ത റേ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയല്ല ഉള്ളൂ നോക്കി ഷേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര വലുതല്ലേ ഒറ്റ വരെ മാത്രം മറിച്ചാൽ കിട്ടുമോ അന്യോട്ട് ഇത് പറയട്ടെ എല്ലാരും കേക്കട്ടെ ആ സെന്റർ അപ്പറ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓർണ വരയ്ക്കണം അതെ ഇവിടുന്ന് കൂടി ഓർണ വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ മറിച്ചാൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ആയി എത്ര പോർഷൻ ആണ് ഷെയർഡ് വന്നേക്കുന്നേ പിതാ നസ്രൻ 4 നാല് എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി വരിക അതിലെ ഡിയും ഇയും കൂടി വേഗം മാക്സിമം ത്രീ മിനിറ്റ് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം
ഒരു മിനിറ്റോടെ ഡീപ്പ് വാർട്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റോടെ മാക്സിമം ശരി നമുക്ക് ഒന്നാൻസർ നോക്കണല്ലോ ഇവരെ എന്താ പറയാ പ്രോപ്പർ ഡ്രോയിങ്ങിലൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 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 നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അത് സമയത്ത് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ ഇരുപത് പേർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേ സെന്ററിൽ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് സെന്ററിൽ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വരച്ചിട്ടാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഈ നൈക്കിന്റെ ചിഹ്നം അല്ല ഈ ബെൻസിന്റെ ചിഹ്നം ഇടും പോലെ ബെൻസിന്റെ ചിഹ്നം ബെൻസിന്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലോടാ കാണിച്ചാ ഇത് നോട്ട് കാണിച്ചി അതാ ബെറ്റർ നീ പറഞ്ഞ സംഗതി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും ബെഞ്ചിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി സംഗതി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഫൈൻ 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 ഇതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചേ ബെഞ്ചിന്റെ സിമ്പിൾ ഉദ്ദേശിക്കണ ഏതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചേ ആ അതാണ് ആ കറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ സെന്ററിൽ നിന്നും ബെഞ്ചിന്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ പറയും ബെഞ്ചിന്റെ സിമ്പിൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫിഗർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓരോ വേർടെക്സിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ എന്നിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കും താഴേക്കും വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈക്വൽ പോർഷൻ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ഈക്വൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വേർടെക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരച്ചാലും മതിയല്ലേ ഓരോ വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ഇമേജ് എടുക്കട്ടെ ഇതിലെങ്ങനെ വരയ്ക്കണ്ടേ ഈ വെർട്ടക്സ് നമ്മൾ എടുത്താലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ബേസിലോട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കണം ോ <laughs> 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 അതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കി രണ്ട് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും വരയ്ക്കും ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അല്ല ഇപ്പൊ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് അല്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പോർഷൻ നോക്കി ഇത് ഇത്രയല്ലോ ഈ കണ്ട പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ വരച്ചപ്പോ അത് പുറത്തേക്ക് വരച്ചു മൊത്തം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോർഷൻ ഞാൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ പുറത്ത് വെക്കുന്നത് പോർഷൻ ടു എന്ന് വിളിക്കുക ഈ വണ്ണും ടു ഒരേ വലിപ്പാണോ അല്ല അല്ല ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കണം പ്രോബിലിറ്റി എന്താ കേട്ടോ ഷോയ ബാക്കിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് വരിക വൺ ബൈ ടു ഷെയ്ഡറിന്റെ ത്രീ ആയി 
ഷെയറിഡ് ത്രീയെയും മൊത്തം സിക്സ് എയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഫൈനൽ ആൻസർ ഈ കൂടി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വേഗം ക്വസ്റ്റൻ ഈ കൂടി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ഈ കണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് Two more minutes for E. One more minute. ഓക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു ഹാൻഡലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ സിമ്പിൾ അത് ആ വെരി ഗുഡ് എങ്ങനെയാ മൂന്നിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹാൽ രണ്ട് കൈ കാണിക്കാം മൂന്നിലേ ആ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ അതുപോലെ തന്നെ കോൺ അതിന്റെ ഉള്ളിലും വരയ്ക്കണം കോൺ അതിന്റെ ഉള്ളിലും വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കണം എന്ന് കാണിച്ച് നോട്ട് കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് കാണിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ നേരെ ഈ വെർട്ടക്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും എത്ര പോർഷൻ മൊത്തം ഡിവൈഡ് ആവാ ആറെണ്ണം മൊത്തം ഉള്ളൂ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പോർഷൻ അതിൽ ഷെയ്ഡഡ് ഷെയ്ഡഡ് ആറെണ്ണം ആറെണ്ണം പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അത് സിക്സ് എ ബൈ ട്വൽവ് സിക്സ് എ ബൈ ട്വൽവ് ആ ട്വൽവ് അത് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ വൺ ബൈ ടു നിന്ന് സിക്സ് എ ബൈ ട്വൽവ് എ വരും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എ വരും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എനി ഡൗട്ട്സ് എനി വൺ എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സബ്ബേഡ് കൊടുത്തെ ജോമെട്രിക് പ്രോബിലിറ്റി ജോമെട്രിക് പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ അൺസിമെട്രി യു എൻ എസ് വൈ എം എം ഇ ടി ആർ ഐ സി അൺസിമെട്രിക് 
unsymmetric shaded region unsymmetric shaded region unsymmetric shaded region edhiyo e unsymmetric shaded geometric probability of an symmetric shaded region unsymmetric shaded region ഈ അൺസിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കൃത്യം ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത കേസ് അതോടെ അൺസിമെട്രിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ അല്ല വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് നോട്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഈക്വലി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വരകൾ കൊണ്ടൊന്നും അതിന് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ വണ്ണിലെ ഡി ഒക്കെ കണ്ടപോ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും അതിനെ നമുക്ക് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്തരം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൺസിമെട്രിക് shaded region unsymmetric shaded region അവിടെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് നോട്ട് ചെയ്തേ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്താ ഫോർമുല y ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്നെ എന്റെ ഒപ്പം ചെയ്തു പോകാട്ടോ സ്ലോ ആവല്ലേ കേട്ടോ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോമിലാണ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയറിന്റെ ഫോമില എന്റെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയറിന്റെ ഫോമില കഴിഞ്ഞ ആപ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്താ പത്ത് മനുഷ്യൻ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫിഗറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റീജിയണും ടോട്ടൽ റീജിയണും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത അവസ്ഥ കിട്ടൂല ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യം അവർ നമുക്ക് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗറിന്റെയും രണ്ട് പോർഷന്റെയും ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാസ്ക് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എക്സൈസിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ടൈം ഇതിലുണ്ടല്ലോ സപ്പോസ് ഈ സി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എക്സൈസിലെ സി ഒന്ന് നോക്കി ടു വില സി കേട്ടോ ടു വില സി അവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയറും അതിനുള്ളിൽ ഒരു സർക്കിളും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സർക്കിളല്ലേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കണേ നോക്കി എല്ലാവരും സർക്കിളിനെ അല്ലേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കണേ ആണോ അല്ലെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയ്ഡ് ആണോ കേട്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഈ സർക്കിളിന്റെ നാല് പീസും ഇപ്പൊ ഈക്വൽ അല്ലെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ശരിയല്ല സർക്കിളിന് പുറത്ത് വരുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ നാല് പോർഷൻ ദൈവന്മാര് അതായത് ഇതിനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ നമ്പർ ചെയ്യാം സർക്കിളിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ നാല് പോർഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉള്ളിൽ വരുന്ന നാല് പോർഷൻ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഈ വണ്ണും ടു ത്രീ ഫോർ പോയാൽ വലിയ പോലെ വൺ ഫൈവും സിക്സും സെവനും ഏറ്റവും വരെ വലിപ്പം അല്ലേ പക്ഷെ വൺ ആൻഡ് ഫൈവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് സിക്സിനെ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ വലിപ്പമാണോ വന്നേക്കുന്നത് അവരെ വലിപ്പം സെയിം ആണോ അവരെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പറാ ഒരേ വലിപ്പമാണോ അല്ല അല്ല അവരുടെ വലിപ്പം സെയിം അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഹിയർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഫോമിലുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിളിൽ നമുക്ക് ഫോമിലുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഇവനാണ് 
ഇതാണ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സർക്കിൾ മൊത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണേ ഇതാണ് ചെയ്യാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ സർക്കിൾ അല്ലെ ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ എന്താ ഫോമുല പറഞ്ഞേ ഫോമുല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നോടേക്ക് ആയിക്കട്ടെ ആലിയ ഡിവൈഡ്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയ്ഡ് ആരാ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആരാ എന്താ മനസ്സിലാക്കണോട്ടോ ഇവിടെ ഇവനാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫിഗർ കാരണം അത്രേ ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗർ സർക്കിൾ ആണ് ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയേണ്ട വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല ഏടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി ഈ സർക്കിളിനെയും സ്ക്വയറിനെയും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയാണേ യഥാർത്ഥത്തില് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരാൻ അല്ലെ എന്താണ് നല്ല റേഡിയസ് അല്ലെ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വി വിൽ ഗെറ്റ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഒരേ വാർക്കെങ്കിലും അവരെ നമ്മളെ കണക്ഷൻ എന്താന്ന് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡിന്റെ പകുതിയാണ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൈഡ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ will be two times the radius chill le nokki ellavarum ee radius inde double alle nammada side varya radius pagudi side complete chill le appo ee kittiya value nammal a square le koduthaanallo nokki endha kittaa nokki a ku pagaram 2r nu kodukka 2 square nu varan 4 aanu r le square r square nu kodukka appo nammada probability le nammal vannu kariyumbo പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് പോവും ഫൈ ബൈ ഫോർ മാനസ് ഫൈനൽ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എയോ ആറോ ന്യൂമറോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സൈഡ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഉപദേശം കാണും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താഴെ നോട്ട് ചെയ്തേ ഹെഡിങ് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വേറെ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ താഴെ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് കോമ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി കെ നോട്ട് ഫൈൻഡ് വി കെ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി we cannot find the probability by k 
dividing the given figure by dividing the given figure sir onnodi parayavo in this case we cannot find the probability by dividing the given figure next sentence we will find a relation we will find a relation between we will find a relation between the length of the two figures the length of the two figures comma find the areas separately find the areas separately and will divide to find the probability to find the probability നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ രണ്ട് ഷെയ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ സർക്കിളും ചെറിയ സർക്കിളും ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു സർക്കിളും ആവാം പല രീതിയിൽ വരാം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്സ് നമ്മൾ നമ്മളത് കണക്ഷൻ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കണ്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡും ട്രയാങ്കിളിന്റെ സോറി സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഏരിയ കണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് ഫിഗറിനെയും ഏരിയ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ അവരാവും ഏയും ആറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി രണ്ടും ആറില്ല അല്ലെ സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആറ് കട്ടായി അതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ നോട്ട് ചെയ്തേ വേഗം എക്സാമ്പിൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ ശരി നിക്കട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ